Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne YouTube Si and Human. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet beaucoup plus sensible que le premier, à savoir les requins. Roi des océans pour certains, menace ultime pour d'autres, le requin provoque toujours aujourd'hui autant de réactions, que ce soit du respect, du dégoût ou même de la peur. Pourtant, le requin est une merveille de l'évolution et nous allons tâcher d'en savoir un petit peu plus. Les requins, donc, petite présentation de cette espèce si importante pour nos océans. Il existe 480 espèces différentes de requins, regroupées en 35 familles distinctes, qui sont dispersées partout sur le globe. La moitié de ces requins, soit 240 espèces, font moins d'un mètre de long. Mais les requins ont des tailles diverses et variées, allant du plus petit requin, le requin sagre qui fait 17 cm, jusqu'à près de 20 mètres pour le requin baleine. Le premier requin est apparu il y a environ 420 millions d'années, soit bien avant l'apparition des premiers dinosaures. Cela signifie que les requins ont survécu aux quatre dernières extinctions de masse que notre planète a vécues. Pour rappel, une extinction de masse est la disparition de minimum 75% de toute vie sur la planète. Mais ça, vous le saviez déjà, non On peut donc en déduire que les requins avaient toutes les armes pour survivre au pire cataclysme. Enfin, jusqu'à l'apparition de l'homme. Mais comment les requins ont-ils pu survivre à de tels scénarios catastrophes Eh bien, étudions-les de plus près. Pour commencer, le requin possède 7 sens, comparativement à l'être humain qui n'en possède que 5. L'odorat, l'audition, la vue, le toucher et le goût, mais également la perception des vibrations dans l'eau et la perception des champs électromagnétiques. Ce sont les fentes branchiales qui permettent aux requins de respirer. L'eau entre par la gueule et ressort par ses fentes. À l'entrée de ces fentes, d'ailleurs, se trouvent les branchies qui prélèvent l'oxygène de l'eau. La grande majorité des requins possèdent cinq fentes branchiales. Mais quelques espèces en possèdent plus, 6, voire même 7. En général, au plus une espèce de requin est primitive, au plus il possède de fentes branchiales. La grande majorité des requins ont un système de respiration continu, ce qui implique qu'ils sont obligés de nager continuellement pour avoir suffisamment d'eau qui passe dans leur gueule et par les branchies et ainsi prélever suffisamment d'oxygène pour qu'ils puissent respirer. Le requin, contrairement aux autres poissons, ne possède pas de squelette osseux, mais bien un squelette cartilagineux. D'ailleurs, sa peau n'est pas non plus composée d'écailles, comme pour les autres poissons, mais bien de denticules. En réalité, c'est un peu comme si sa peau était composée de millions de minuscules dents. Contrairement aux écailles qui sont composées d'os et qui grandissent au rythme de la croissance du poisson, la peau du requin réagit de la même façon que nos dents. C'est-à-dire que les denticules ne grandissent pas, elles tombent et sont remplacées par des plus grandes. Mais pourquoi la peau du requin est-elle composée de dents, me direz-vous Eh bien, c'est simplement pour mieux nager, mon enfant en réalité, les denticules sont composés de minuscules stries qui sont placées dans le sens de déplacement de l'animal. Ces stries facilitent l'écoulement de l'eau et donc facilitent le déplacement du requin. L'odorat du requin est lui aussi très perfectionné. Les narines, ou les ouvertures nasales du requin, sont bardées de récepteurs, beaucoup plus que chez l'être humain. De plus, deux tiers du cerveau du requin est dédié à l'analyse de ces récepteurs tandis que chez l'être humain, seul 0,5% du cerveau y participe. Ils peuvent donc détecter des concentrations infimes de certains composés du sang, comme l'hémoglobine ou l'albumine, par exemple. On parle ici de l'équivalent d'une goutte de sang dans une piscine olympique. De ce fait, une proie qui perd du sang va très très vite être repérée. D'autant plus que le requin entend très bien aussi. Son appareil auditif est situé à l'intérieur de la tête. Les ondes sonores qui l'atteignent passent par deux orifices situés au sommet de son crâne. Et ce n'est pas tout. Le requin est également très sensible aux vibrations produites par un animal en mouvement, par exemple. Ces vibrations sont ressenties par une ligne située sur le flanc de l'animal et sur toute sa longueur. Les vibrations pénètrent alors par des pores et atteignent des cils pour former ce que l'on appelle 
la ligne latérale. Si un poisson se trouve dans un rayon de 100 à 200 mètres autour du requin, eh bien il le saura, même si l'animal ne saignait pas. Enfin, les requins ont également une excellente vue. Leurs yeux sont dix fois plus sensibles à la lumière que les nôtres. Et vu l'endroit où ils sont placés, les requins possèdent un champ de vision proche de 360 degrés. Tous les animaux, en ce y compris les animaux marins, émettent un champ électrique, tel que les influx nerveux qui font battre le cœur, par exemple. Eh bien, le requin est capable de percevoir ces signaux grâce aux ampoules de Lorenzini, qui se situent sur le bout du rostre ou du museau, si vous préférez. Ces ampoules contiennent une sorte de gel qui permet au requin, lorsqu'il se trouve à une dizaine ou une quinzaine de centimètres de sa proie, de se ruer sur elle, même les yeux fermés. À condition bien sûr que la proie soit à son goût, car le requin est très difficile au niveau de la nourriture. Quand il n'aime pas, il lâche le morceau. C'est d'ailleurs très souvent ce qu'il se passe lorsqu'un requin s'attaque à l'homme. La chair humaine n'est pas assez grasse pour lui. Au-delà de ça, les ampoules de Lorenzini permettent également de détecter le champ électromagnétique terrestre, ce qui permet aux requins de se déplacer avec une grande précision tout autour du globe. Vous comprenez donc aisément en quoi le requin est une merveille de l'évolution. Avec de telles capacités innées, cela fait sans nul doute de lui le roi des océans. La gueule du requin n'est pas située à l'extrémité du rostre, mais bien en dessous. Cela s'explique par le fait que le requin va littéralement chercher sa proie avec sa gueule. D'ailleurs, sa mâchoire supérieure n'est pas solidaire du crâne, comme chez l'être humain. Elle y est simplement reliée par un cartilage et des ligaments. De cette manière, lorsque le requin se trouve à proximité d'une proie, il peut littéralement se décrocher la mâchoire et la projeter en avant pour aller cueillir son déjeuner. A titre de comparaison, notre mâchoire, une fois ouverte, forme un angle de 45 degrés, tandis que celle du requin forme un angle de 150 degrés. Certains requins, comme les requins citrons par exemple, sont vivipares. Cela signifie que les embryons se développent à l'intérieur du ventre de la mère et qu'il y a également un placenta et un cordon ombilical, comme chez la mammifère en fait. Mais la gestation peut être assez longue, car dans le cas du requin citron, elle peut atteindre 10 mois. D'autres espèces sont ovipares, comme la roussette par exemple. Elle pond des œufs, protégés par une capsule de tissu fibreux et muni de filaments qui lui permettent de s'accrocher aux algues ou aux rochers par exemple. L'embryon se développera alors à l'intérieur de cette coque protectrice pendant plus de 8 mois avant de se lancer dans la vraie vie. Mais la grande majorité des espèces de requins est ovovivipare. Cela signifie que les œufs ne sont pas expulsés et qu'ils se développent à l'intérieur du ventre de la femelle et donc à l'abri des éventuels prédateurs. Comme le cycle de reproduction du requin est très lent et que le nombre de naissances est assez faible, il est très important de les protéger. Car aujourd'hui, et d'après l'IUCN, une espèce de requin sur trois est menacée d'extinction. Eh bien, jetons un œil là-dessus et essayons de nous représenter la chaîne alimentaire avec, tout au-dessus, les top prédateurs comme le requin, en grande majorité, bien évidemment. D'autres prédateurs y figurent également comme le thon, l'espadon ou le barracuda, par exemple. Si nous descendons d'un niveau ou d'une strate, nous avons ce que l'on appelle le poisson fourrage avec le caplan, le hareng ou le macro, par exemple. Si l'on descend encore, nous avons des poissons plus petits, souvent algivores, et ainsi de suite jusqu'à la base de la chaîne alimentaire. La base de la chaîne alimentaire qui, je vous le rappelle, est composée de plancton et notamment de phytoplancton, qui est à la base de 60 à 80% de l'oxygène que nous respirons. Eh bien imaginons maintenant que nous supprimions le requin de l'équation. Le dérèglement sera complet sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, puisque s'il y a moins de requins, le niveau suivant composé des harengs, macro et caplan va pouvoir grossir en termes de volume, en termes de quantité. Cela impactera automatiquement le niveau en dessous, composé notamment de poissons plus petits, algivores, dont nous parlions précédemment. Et ainsi de suite jusqu'à la base de la chaîne alimentaire. Le problème est que le dernier échelon qui est composé de plancton sera celui qui sera le plus touché. Le phytoplancton disparaîtra et avec lui, c'est la production d'oxygène mondiale 
qui disparaîtra. Sans oxygène, les animaux marins, terrestres, mais également l'homme ne pourra survivre sur la planète. Nous avons donc besoin d'océans en bonne santé. Et pour garder les océans en bonne santé, nous avons pu voir que nous ne pourrons pas nous passer des requins. Voilà, nous touchons au but de cette première vidéo dédiée aux requins. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire ici en dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être tenu au courant de toutes nos dernières vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet et les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Récifalement vôtre.